Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la gıbretül müttakîn ve la udvâne illel aziz zâlimîn ve salatu ve selâmu alâ Resûlü'nü Muhammed ve alâ ve sahbî ecmaîn. Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Çad, Fas, Filistin, Hindistan, Keşmir, Libya, Malavi, Mala Malezya, Mısır, Nijer, Özbekistan, Pakistan, Singapur, Suriye ve Türkiye'den bildiri sunmak üzere ve İslam coğrafyasının her köşesinden dinleyici olarak katılan misafirlerimiz. İslam Dünyası Toplum Kuruluşları Birliği, Adalet Savunanlar Derneği, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği ve Aslan Başkan ve Mensubu, Değerli arkadaşlarım, kongremizin teknik altyapısını kurup yöneten teknik ekibimize özellikle teşekkür eder, selam ve muhabbetlerimi sunarım. Hoş geldiniz. Kongremizi şereflendirdiniz. Anlam kattınız. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yılki kongremizi de video konferans yöntemiyle yapmayı uygun bulduk. Bu kongrede Aslan Adalet Savunanlar Stratejik Araştırma Merkezi Derneği'ni yalnız bırakmayan İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'ne, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği'ne ve Adalet Savunanlar Derneği'ne şükranlarımı sunarım. Yurt içinden ve İslam ülkelerinden kongremize bildirileriyle katılan değerli hocalarımıza yazılı ve görsel basınımızın değerli mensuplarına en kalbi şükranlarımı sunarım. Kongremiz bir sivil toplum inisiyatifidir. Bunu devletin kontrolünde yapılan diye tezvirat yapılıyor. Dolayısıyla özellikle belirtmek isterim. Kongremiz bir sivil toplum inisiyatifidir. Konuşmamı yansıda görülen başlıklar altında sürdürmek istiyorum. Değerli katılımcılar, Uluslararası Aslan İslam Birliği kongrelerimizin amacı İslam ülkelerinin ortak bir idare irade altında toplanması için gerekli müesseseler ve bu müesseselerin olması gereken mevzuatını tespit ederek İslam dünyasına ve karar vericilere bir model sunmaktır. Yarın saat 19'a kadar Devam edecek olan İslam Birliği için ortak asayiş ve güvenlik usul ve esaslarının tespiti başlığında Model Afrika Konfederasyonu Asayiş ve İç Güvenlik Organizasyonu ana temalı 6. Kongremizin amacı da Model Afrika Konfederasyonu'nun merkezden yürütülen İçişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatı yetki ve sorumluluklarının Bölgesel federasyonlardaki polis, jandarma, kıyı ve koruma teşkilatı yetki ve sorumluluklarının milli devletlerdeki polis, jandarma, kıyı ve hudut koruma teşkilatı yetki ve sorumluluklarının Model Afrika İslam Ülkeleri Konfederasyonu İçişleri Bakanlığı'nın teşkili yetki ve sorumlulukları ile ilgili bir modeldir, model tespitidir. Kongre konusuna geçmeden önce İslam coğrafyasının birlikte tekrar değerlendirmekte fayda buluyorum. 57 İslam ülkesinin 28'i Asya kıtasında, 25'i Afrika kıtasında, 4 Avrupa kıtasında bulunmaktadır. İslam dünyasının dayandığı coğrafyayı İslam ülkelerinin ağırlıklı olarak bulundukları Asya ve A Afrika kıtalarına dikkate alarak bu coğrafyanın insanlara verdiği özelliklere işaret etmek ve Avrasya'ya alternatif bir jeopolitik kavram oluşturmak amacıyla İslam coğrafyasını Afrika olarak vasıflandırmak Aslan çalışmalarını kapsamı içinde bulunmaktadır. Dünya üzerindeki 206 devletin 57'sini bu %27 ediyor halkı Müslüman ülkeler teşkil etmektedir. 7 milyar 900 milyon 
Bu dünya nüfusunun 1 milyar 859 bin 700, 1 milyar 859 milyon 779 bin ve 580 nene Müslüman devletler insanları 150 milyon kilometre kare olan dünya karalarının 30'da 9 milyon kilometre karesinde 57 İslam ülkesinin toprakları teşkil etmektedir. Dünya petrol rezervlerinin yüzde 55 buçu, üretiminin yüzde 46 buçu, doğal gaz üretiminin rezervlerinin yüzde 64'ü, üretiminin yüzde 34'ü de İslam dünyası sahiptir. Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkan, gayret ve hedeflerini birleştirerek Afrika coğrafyasında geleceğin süper gücü olmaya namzet bir potansiyele sahiptir. İslam coğrafyasının içinde bulunduğu duruma e, durumu değerlendirirsek, İslam coğrafyası dünyasını oluşturan devletlerin gerçek potansiyeline rağmen bugün topraklarına en çok müdahale edilen, Birleşmiş Milletler'e en fazla meşgul eden, terör ve anarşinin topraklarında eksik olmadığı, kaynakları yabancı güçler tarafından yönetilen, insan hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği, gelir dağılımının bozuk olduğu siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarsızlıkların hüküm sürdüğü iç meseleleri çözmek için dış güç merkezlerinin yardım ve desteğini talep eden ve muhtaç olan ülkeler konumunda bulunmaktadır. İnancımız olur ki bunca zulüm Müslüman milletleri birliğe götüren önemli bir etken olacaktır. Devletlerin adaletin tiz için devletlerin beş ana faaliyet alanı vardır. Devletler adaletin tesisi için kurulur. Adalet güç ister. Bu nedenle, bu nedenle iç güvenlik ve dışa karşı savunmanın merkezden yürütülmesi gerekir. Devletlerin dış devletler nezdine temsili de merkezden yapılmalıdır. Adalet, iç güvenlik, dışa karşı savunma ve dış işlerinin merkezden yönetildiği müşterek bir iradenin hakim olduğu coğrafyada devlet kurulmuş demektir. İslam ülkeler birliği sürecinde Aslam kongrelerinin amacı halkı Müslüman ülkelerin ortak irade altında toplanabilmeleri için gereken müesseseler ve bu müesseselerin olması gereken mevzuatın bir model olarak ortaya çıkarılmasını sağlamak için seri kongreler planlanmıştır. 57 İslam ülkesinin içinde bulunduğu kargaşadan kurtulup, hak ettiği güce ulaşarak sahip oldukları toprakları ve dünyayı barış ve huzur beldesi haline getirmeleri kendilerinin bir irade altında toplanmasıyla mümkündür. Devletlerin asli faaliyet alanlarda dikkat alınarak 2017'den başlayarak mütakip her yıl icra edilmesi tasavvur edilen Uluslararası Aslan İslam Birliği Kongreleri serisinin ana konuları 2017 yılında e, yönetim şekli ve organları me ilgili mevzuat, 2018 yılında ekonomik işbirliği usul ve esasları, 2019 yılında savunma sanayi işbirliği, 2020 yılında savunma sistemi, e, 2021 yılında dış politika müşterek dış politik esasları ve bu yılda e, ortak asayiş ve güvenlik usul ve esaslarının tespiti kısmet olursa önümüzdeki yılda müşterek adalet sistemin usul ve esasları e, şeklinde seçilerek İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseseler mevzuatının bir model olarak ortaya çıkartılması sağlanacaktır inşallah. Birinci İslam e, e, birinci Aslan Kongremiz 23-24 Kasım 2017 tarihinde geçmişten geleceğe yönetim biçimleri başlığıyla yapılmış, planlanmış ve icra edilmiştir. Kongreye 28 ülkeden temsilci ve akademisyenler katılmış ve 31 bildiri sunulmuştur. Kongre sonucunda yayınlanan bildirgede özetle Müslüman milletlerin refahı, kurdukları devletlerin güvenlik ve bekası,
Dünyada barışın tesisi ve idamesi, adaletin hakimiyeti ve İslam dünyasının süper güç olarak tarih sahnesinde yeniden çıkabilmesi için Asya, Afrika yani Afrika coğrafyasını mihver kabul eden İslam ülkelerinin bir irade altında toplanmasının gerektiğini ve bunun için de İslam ülkelerinin kabinelerinde İslam Birliği Bakanlıkların ihtas edilmesinin ve acilen daimi faaliyet gösteren İslam ülkeleri temsilciler meclisinin kurulmasının gerekliliği İslam ülkeleri temsilciler meclisi başlangıçta İslam ülkeleri arasındaki meselelere ve İslam ülkelerinin iş çatışmalarına çözüm getirerek İslam ülkeleri kriz yönetimi organı gibi çalışması gerektiği hedefinin İslam ülkelerinin bir irade altında toplayacak müesseseleri oluşturmak olacağı beyan edilmiştir bildirgesinde. Birinci kongremizin sonunda model olabilecek kapsamlı bir anayasa kalemi alınmıştır. 63 sayfa ve 160, 181 maddeden oluşan Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde İslam Ülkeleri Konfederasyonu Anayasası model olarak Asla web sitesinde yayınlanmıştır. Hazırlanan Modern Afrika İslam Ülkeleri Birliği Konfederal Cumhuriyet Anayasasına göre Konfederasyon 5 faaliyet alanında, Bölgesel İslam Devletleri Federasyonları 6 faaliyet alanında, Milli Devletler de 10 faaliyet alanında yetkilendirilmişlerdir. Aslamın İslam Birliği tasavvurundan bahsetmek istiyorum. Aslam olarak İslam Birliği'nin oluşmasını çağın zarureti olarak görüyor. Bu zarretin İslam ümmeti tarafından idrakinin de birliğin kurulmasının ilk şartı olduğunu kabul ediyoruz. Aslam, Aslam hazırladığı model anayasa ile İslam Birliği'nin tamamlanabilmesi için bir yol haritası çizmiştir ve dört safhada İslam ülkelerinin bir irade altında birleşebileceklerini değerlendirmiştir. Yetkisi, imkanları, gücü, yapısı, üye sayısı, anayasa, yasa ve tüzüklerle belirtilmiş 57 İslam ülkesinin ortak iradesinin temsil edildiği İslam ülkeleri temsilciler meclisi daimi olarak teşekkül ettirilmeli ve mütakiben de İslam ülkeleri konfederal bir yapıya kavuşturulmalıdır. Bu birinci sayı. İkinci adım olarak da İslam ülkeleri konfederasyonunun devletlerin asli görev alanları olan adalet, iç ve dış güvenlik ve müşterek dış politika usul esas ve prensiplerini belirleme çalışmaları sürdürülürken, etnik ve coğrafi bakımdan yakın İslam devletlerinin ortak iradelerinin temsil edildiği bölgesel İslam ülkeleri meclisler oluşturulmalı ve parlamentoların karakterleri ile bölgesel İslam ülkeleri konfederal yapıya dönüştürülmelidir. Bölgesel, bölgesel İslam ülkeleri konfederasyonları coğrafi ve etnik yakınlıkları dikkate alınarak 9 ayrı coğrafyada gruplandırılmalıdır. Bu grupların Yansıda görüldüğü üzere Orta Doğu 12 devletten olan Orta Doğu bölgesel Orta Doğu İslam devletleri, 8 devletten oluşan Orta Asya, 4 devletten oluşan Yakın Doğu, 4 devletten oluşan Güney Doğu, 6 devletten oluşan Kuzey Afrika, 6 devletten oluşan Doğu Afrika, 7 devletten oluşan Kuzey Batı Afrika, o altı devletler oluşan Güney Batı Afrika ve dört devletler oluşan Avrupa e, İslam devletleri e, olacak şekilde bu safhada e, İslam ülkeleri konfederasyonu ve kendine bağlı dokuz adet bölgesel İslam ülkeleri konfederasyonu teşkil edilmelidir. Bölgesel İslam ülkeleri konfederasyonlarının teş- teşekkülü tamamlandıktan sonra bölgesel İslam ülkeleri konfederasyonlarının merkezi yönetimleri güçlendirilerek federasyonlara dönüşmeli ve her bölgesel İslam ülkeleri federasyonu İslam ülkeleri konfederasyonuna konfedere birlik olarak bağlanmalıdır. Böylece Asırka İslam ülkeleri birliği konfederasyonunun hiyerarşik bağlantısı tamamlanarak yansıda görüldüğü şekilde 
Asrika mihverindeki 57 İslam ülkesine, ülkesinin milli sınırları ve yapısı değişmeden etnik ve coğrafi yakınlıklarına göre 9 bölgesel federasyon ve bölgesel fe, İslam federasyonlarının oluşturdukları konfederal bir yapı ile bir ila altında topla, toplanarak İslam birliğinin teşekkürlüğünün sağlanması mümkün görülmektedir. Hiyerarşik, hiyerarşik yapı tamamlandıktan sonra da Merkezi müşterek irade, İslam ülkeleri konfederasyonun meclisinde bölgesel oluşumların müşterek iradeleri de bölgesel İslam ülkeleri federasyon meclislerini temsil edilmelidir. Meclislere bağlı icra organları oluşturulmalıdır. Merkezi ve bölgesel icra organları merkezlerinde adalet divanları ve adalet divanlarının kararlarının uygulanması sağlayacak ani müdahale kuvvetleri kurulmalıdır. Asayiş ve iç güvenliğin temini için teşkilatlarla yapılmalı. Dış güvenliğin sağlanması için savunma sanayi üretimi işbirliği oluşturulmalı ve savunma ittifakı organize edilmeli. Ortak dış politikaların belirlenmesi ve uygulanması için teşkilatlanılmalı. Ekonomik işbirliği oluşturulmalı. İslam ülkeleri konfederasyonu, bölgesel İslam ülkeleri federasyonları için üye devletlerin adalet sistemleri üzerinde insan hakları ve ceza mahkemelerinden oluşan e, bağımsız yargı sistemi kurulmalıdır. Bu organizasyonun tamamlanmasını mütakip İslam Birliği'nin sağlandığı söylenebilir. Birinci Uluslararası Aslan İslam Birliği Kongresi sonucunda böyle bir model oluşturmak mümkün olmuştur. Bir iki Kasım 2018 tarihinde İslam ekonomisi ve ekonomik sistemler ana teması ile yap, yapılmış olan ikinci kongrede 15 ülkeden 66 akademisyen tarafından 57 bildiri sunulmuştur. Kongrenin sonunda yayınlanan bildirgede İslam ülkelerinin dünya standartlarının üzerinde refah düzeyine ulaşabilmeleri ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmeleri için çağın teknolojisini kullanan, üretimi teşvik eden, mal ve hizmet mübadelesine dayalı, faizsiz, emeği, sermayeyi, tüketiciyi koruyan, adil gelir dağılımı sağlayan, küresel güçlerin hileli yöntem yönlendirmelerinden etkilenmeyen, özel para dolaşım sistemine sahip olan, İslam Birliği yolunda ikinci adım olarak, İslam, İslami bir ekonomik sistemin kurulmasının zararı olduğu görüldüğü, bunun içinde İslam ülkeler arasında günlük birliğinin tesisi, ortak pazarın kurulması, para birliğinin kabul edilmesi, ticaret bölgelerinin kurulması, ticaret mahkemelerinin, vakıfların ve ticaret odalarının kurulması, zekat müessesine ortak bir fon halinde devletlerin kontrolünde kurulması, ve bir hüviyet kazandırılması, İslam elektronik dinar para biriminin Asrika dinarı oluşturulması, ortak pazar ve ortak üretim ve ARGE teşvik fonu oluşturulması, ortak yatırım fonu ile kaynak planlama çalışması yapılması, ARGE ve inovasyon faaliyetleri için ortak bir kuruluşun oluşturulması, İslam ülkelerinin maden, enerji, tarım, ulaşım ve tekno- telekomünikasyon Gıda sektörlerinde İslam arasında kooperatiflerin el birliği sistemlerinin kurulması ve İslam finans kuruluşlarının desteklenmesi, Afrika bankalar arası finansal aktarma merkezi, ben Afrika BAFAM'ın kurulması, üye ülkeler arasında dış ticaret, Dış ticaret çalışmalarını arttırmaya yönelik tedbirlerin alınması, İslam ülkeleri arasında ticaret merkezlerinin kurulması, tercihli ticaret anlaşmalarının yapılması, İslam ülkeleri arasında dil, din, tarih bileşkesinde oluşan kültürel yakınlığın geliştirilmesi, güçlü bir siyasi iradenin oluşturulması, gerekli e, e, deklar edilmiş ve bildirge Aslan web sitesinde dünya kamuoyunun hizmetine sunulmuştur. Üçüncü Uluslararası İslam Birliği Kongresi 
önemli sonuçlara vesile olan bu kongremizi de, de özet olarak bahsetmek istiyorum. Kongremiz 19-20 Aralık 2019 tarihinde İslam Birliği için ortak savunma sanayi üretiminin usul ve esaslarının tespiti başlığında Asrika ortak savunma sanayi üretimi ana temasında 45 İslam ülkesinden temsilcilerin katılımıyla icra edilmiş ve kongrede 10 ülkeden 45 akademisyen tarafından 44 bildiri sunulmuştur. Kongre sonunda bağımsızlığın ve egemen güç olmanın başta gelen şartlarından birinin de ülkelerin kullandıkları silahların kendileri tarafından e, üretilme e, zaruretinden hareketle Asrika İslam Devletleri Konfederasyonu kabinesinde savunma sanayi bakanlığının beş bakanlıktan birisi olmasının ve merkeze bağlı yansıda görülen dokuz alt birimden oluşmasının. Savunma sanayi ile ilgili ürün envanterleri, ihtiyaçların tespiti, depolama ve dağıtımı, yenileştirme, modernizasyon, eki ayırma, geri kazanım ve dönüşüm faaliyetlerinde savunma sanayi başkanlığında yapılmasının, savunma sanayi bakanlığına bağlı olarak 9 bölgesel İslam ülkeleri federasyonlarında savunma sanayi başkanlıkları, bu başkanlıklara bağlı olarak milli devletlerin bünyesinde de savunma sanayi başkanlıkları kurulmasının, kara, deniz, hava, hava savunma, uzay, siber ve elektronik savunma sanayi ürünlerinin üretimiyle ilgili, ana yüklecilerin bölgesel İslam Devletleri Federasyonları'nda, alt yüklecilerinde milli devletlerde taksim edilmesinin, savunma sanayi üretimi ana ve alt yüklecilerinin bölgelerinde üretimini yaptığı savunma sanayi ürünü ile ilgili ARGE, standartizasyon, sertifikasyon, akreditasyon, kodifikasyon, bakım onarım merkezlerinin teşkil edilmesinin, Savunma sanayi ana ve alt yüklerici görevi verilen bölgesel İslam federasyonlarına ve milli devletlere tahsis edilen savunma sanayi ürünleriyle ilgili meslek liseleri, meslek yüksek okulları ve üniversitelerde ana bilim dalları ihtas edilmesinin uygun olduğu belirtilmiş ve hazırlanan bildirgeler Aslan web sitesinde dünya kamuoyuna, kamuoyunun hizmetine sunulmuştur. Önemli sonuçları vesile olan dördüncü kongremizden de e, özet olarak bahsetmek istiyorum. 12 Aralık 2020 tarihinde İslam Birliği için ortak savunma sistemi usul ve esaslarının tespiti başlığında Asrika Konfederasyonu savunma sistemi ana temasında telekomünikasyon e, telekonferansı yöntemiyle icra edilmiş ve kongrede 15 ülkeden 31 akademisyen tarafından 27 bildiri sunulmuştur. Kongre sonunda yayınlanan bildirgede bağımsızlığın ve egemen güç olmanın başta gelen şartlarından birisinin de ülkelerin savunmalarının merkezden yürütülmesinin zaruri olduğu, bu nedenle Savunma Bakanlığı'nın konfederasyon tarafından merkezden yürütülecek 5 fail alanından birini oluşturduğu ve Asrika İslam Devletleri Birliği Savunma Organizasyonu'nun da Savunma Bakanlığı'ndaki Savunma Bakanlığı'nın da Konfederasyon merkezinde bulunan Genelkurmay Başkanı Kara Deniz Hava Hava Savunma ve Füze Siber ve Elektronik Güvenlik Komutanlıkları ile 9 bölgesel federasyonun her birinin merkezinde konuşlanmış ortak sevi, sevi, ordu seviyesinde müşterek harekat komutanlıklarının oluşması tasavvur edilmektedir. Taslak İslam e, ülkeleri Konfederasyonu Anayasası'nın 17. 117. maddesinde yer aldığı şekliyle Konfederal Cumhuriyet Başkanı Başkanlığı'nda Konfederal Cumhuriyet Başkan Yardımcıları, Bölgesel Federal Cumhuriyet Başkanları Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Karadeniz Hava ve Müşterek Kuvvet Komutanlıkları'nın katıldığı Konfederal Cumhuriyet Güvenlik Konseyi'nin oluşturulması tasavvur edilmektedir. Müşterek Harekat Komutanlıkları'nın harekat kontrolüne verilmiş ve milli devletlerin merkezlerinde konuşlandırılmış Müşterek Harekat Komutanlıkları, 
Muharip ve muharebe destek unsurları olarak Kara kuvvetlerinde 36 kol ordu komutanlığı, deniz kuvvetlerinde 3 donanma, 3 filo ve 3 boğaz komutanlığı, hava kuvvetlerinde 9 adet stratejik, 9 adet taktik hava kuvvet komutanlıkları ile 9 adet füze komutanlığı, hava savunma komutanlığında 9 adet radar üst komutanlığı ile 9 adet hava ve füze savunma komutanlığı, siber ve elektronik güvenlik komutanlığında da 9 adet siber güvenlik ve 9 adet elektronik harp komutanlığı kurulması tasavvur edilmektedir. Muharebe hizmet destek unsuru olarak da kara, deniz, hava, os ve e, füze savunma ve siber ve elektronik kuvvet komutanlıklarının her biri için 9'lar adet lojistik destek komutanlığı, deniz kuvvetleri dışında kuvvet komutanlıklarının her biri için 9'lar adet eğitim komutanlığı, deniz kuvvetleri için de 4'ler adet eğitim komutanlığı, deniz kuvvetleri komutanlığının da 9 adet üst ve e, liman komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 9 adet üs ve meydan komutanlığı kurulması tasavvur edilmektedir. Federal bölgelerdeki müşterek harekat komutanlıklarına bağlı kuvvet ve kurumlar ise Her bölgesel federasyon coğrafyasındaki muharip, muharebe destek, muharebe hizmet destek komutanlıkları ve bağlıları bölgesel İslam federasyonları müşterek harekat komutanlıklarının harekat kontrolüne tahsis edilmelidir. Yine geçtiğimiz yıl izra ettiğimiz 5. kongremiz hakkında da özet bilgi vermek istiyorum. 5. kongremiz model Konfederasyonun komşuları ve küresel güçlerle ilişkilerini komşu coğrafyalar, iç denizler ve okyanuslardaki hak ve menfaatlerini, dünya devletlerinde oluşturacağı diplomasi alanı, merkezinde, federal bölgelerde ve milli devletlerdeki dış temsilci sisteminin sistemini belirlemek amacıyla 18-19 Aralık 2021 tarihinde model İslam Birliği için ortak dış politika usul ve esasları ana konusunda Asırka Konfederasyonu Dış Politik Analizi başlığı altında telekonferans yöntemiyle icra edilmiş ve kongrede 16 ülkeden 34 akademisyen tarafından 34 bildiri sunulmuştur. Kongre sonunda yayınlanan bildirgede 5. Kongre sonunda 2 bölümde yer almıştır. 1. bölümde model Asırka Konfederasyonu kuruluncaya kadar İslam ülkelerinin yani milli devletlerin uygulayacakları, uygulayacakları dış politik usulü esasları. İkinci bölümde ise Modal Asrı ve Konfederasyonu'nun teşkilat gününden sonra uygulanacak dış politik usulü esasları incelenmiştir. Modal Asrı ve Konfederasyonu'nun kuruluşuna kadar geçecek safhada İslam dünyası kendi coğrafyasının, ülkelerin üniter yapılarının teknik ve mezhepsel etnik ve mezhepsel farklılığı sahip unsurlarının birbirleriyle savaştırıldığı, ilan edilmemiş gizli, sinsi, kirli ve asimetri 3. Dünya Savaşı'nın alanı haline getirildiğinin farkına varılmalı ve bu savaştan galip çıkmak için İslam ülkeleri bir irade altında toplanmak için somut adımları süratle atmalıdırlar. İç güvenlik, dış güvenlik, ekonomik, sosyal ve siyasi krizlerin hüküm sürdüğü İslam ülkelerinde istikrarın geri dönmesi için yardımcı olmak üzere Birleşmiş Milletlerden ve malum güç bulaklarından bağımsız çalışacak yeni bir organizasyona İslam dünyasının acil ihtiyacı bulunmaktadır. Kurallarına uymayı ve katkı sağlamayı taahhüt eden İslam ülkeleri olma özelliklerine sahip devletlerin oluşturduğu operasyonel imkan ve yetkilere sahip İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan farklı bir güce ihtiyaç bulunmaktadır. Teşmir, Afganistan, Suriye, Irak, Libya, Yemen, Somali, Sudan ve Filistin'de hüküm süren kargaşa başkasını karıştırmadan İslam dünyası tarafından oluşturulacak bir organizasyon ile çözümlenebilir. Bu organizasyon İslam birliği içinde çekirdek olabilir. Adı İslam ülkeleri kriz yönetim konfederasyonu olabilir.
İslam ülkeleri kriz yönetim konfederasyonu aranan kıstaslara uyan gönüllü devletlerden oluşmalıdır. Devletler bu organizasyonu anlaşmalarla katılabilmeli ve bağlanmalıdır. Üye ülkelerin temsilcilerin oluşturduğu daimi çalışan amaca uygun ka- kararların alınıp uygulanmasını sağlayacak bir temsilciler meclisi bulunmalıdır. Temsilciler meclisi üye devletlerin iradeleriyle kuruluş gerekçesindeki amaçlara hizmet etmelidir. Gerektiğinde kriz bölgelerindeki taraflar e, müracaatları halinde temsilciler meclisinde oran dahilde temsil edilebilmelidir. Temsilciler meclisine bağlı ve hesap veren kriz merkezi oluşturulmalıdır. Kriz merkezinin içinde askeri, siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal e, operasyonları yönetebilecek hareket merkezleri bulunmalıdır. Üye ülkeler gerekli mali desteği sağlamalıdır. Kriz merkezinin kontrolünde hareket eden üye devletlerin katkılarıyla teşekkür edecek bir askeri güce de sahip bulunmalıdır. Faaliyet merkezi kriz bölgeleri ve üye devletlerin teklifleri dikkate alınarak temsilciler meclisi tarafından belirlenmeli ve gerektiğinde değiştirilebilmelidir. Model konfederasyonun krizlerin taraflarına yaklaşımı yapıcı, barışçı, hakkaniyetli, temel insan hak ve özgürlüklerine tam saygılı, birleştirici, sosyal dokuyu koruyucu, yardım edici ve gerektiğinde de zorlayıcı olmalıdır. Model asker As- Afrika Konfederasyonu'nun Teşekkülünden sonraki safhada uygulanması gereken dış politik usul ve esasları da şöyle ifade edebiliriz. Dışişleri Bakanlığı'nın teşkilatı, Merkez Teşkilatı Başkanlığı, Yurt Dışı Temsilcilikler Başkanlığı, Yurt İçi Temsilcilikler Başkanlığı, İdari İşler Başkanlığı, Sarıcı Başkanlığı, Asitka Konseyi ve Yüksek İslam Şurası bağlı olmalı Dışişleri Bakanlığı'na. Model e, Konfederasyon Dışişleri Bakanlığı bünyesinde dünya üzerindeki altı kıtadaki devletler ve ayrıca küresel güce sahip devletlerdeki diplomatik misyonlarının faaliyetlerini merkezden takip ve koordine edebilmesi için Bakanlık Merkez Teşkilatı'nda Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtalarındaki ülkeler için çoklu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, İngiltere, Almanya, Fransa, Güney Afrika, Hindistan gibi küresel güç konumundaki ülkeler için de ikili siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel işler genel müdürlükleri bulunmalıdır. Şöyle bir teşkilat Dışişleri Bakanlığı'nın alt birimlerini oluşturmaktadır. Model Konfederasyon Dışişleri Bakanlığı yurt dışı temsilcilikleri mütekabiliyet esasına göre model konfederasyona üye ülkelerin dışındaki dünya ülkeleri nezdinde model Asrika Konfederasyonu büyük elçilikler, başkonsoluklar, daim temsilcilikler ve kültür merkezleri ile temsil edilmektedir. Model Konfederasyon Dışişleri Bakanlığı'nın yurt içi temsilcilikleri ise yabancı ülkelerin Model Konfederasyon bünyesine bölkeler, federasyonlar ve milli devletler nezdinde görevlendirecekleri temsilcileri ile iletişim ve koordinasyonun yapılmasını sağlayacak şekilde Dışişleri Bakanlığı bölgesel federasyon merkezlerinde ve öncelik Model Federasyon dış sınırlarındaki milli devletlerin merkezlerinde bakanlık temsilciler ihtas edilmelidir. Konfederasyon Dışişleri Bakanlığı yabancı devletlerin diplomatik misyonlarına dikkat alınarak asgari aşağıdaki merkezlerde uygun temsilcilik birimleri oluşturulmalıdır.
Bunlar Asrı Konfederasyonu Dışişleri Bakanlığı bünyesinde İslam anlayışının anlatılması ve yerleştirilmesi için yüksek yüksek İslam Şurası kurulmalı. Bu şura model Asrı e, İlmi Etütler Meclisi bünyesinde olmalı ve federasyonlardan gönderilecek eşit sayıdaki temsilcilerden teşkil edilmelidir. Meclisin teşkilat ve yapısı model Asrı Temsilciler Meclisi'nce belirlenmelidir. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili esas ve prensipler ise Allah katında bütün insanlar hangi coğrafyada doğarsa doğsun temel insan hakları bakımından eşittirler. Bu haklar anayasa ile güvence altına alınmalı ve modern Asrika Konfederasyonu coğrafyasında adalet ile uygulanması temel prensip olarak kabul edilmelidir. Küresel devletler ve dünya devletleri ile ilişkiler ve diplomatik süreci koordine etmekten Asrika Konfederasyonu Devletler Birliği dışındaki bakanlığı, bak, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan model Asrika Uluslararası İlişkiler Konfederasyonu Başkanlığı sorumludur. Denizlerden istifade Dışişleri Bakanlığı'nın görevine bakarsak, iç denizlerden istifade de model Asrika Konfederasyonu sınırları içerisinde kalan deniz alanları ile bu denizleri açık denizlere bağlayan boğaz ve kanalların kullanım, hak ve menfaatleri Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak Model Asrika Konseyi tarafından hazırlanacak olan Model Asrika Deniz Hukuku Anlaşması'na göre hakkaniyet ölçüsünde istifadeye sunulmalıdır. Okyanuslardan istifade ise Model Asrika Konfederasyonu'nun sınırı olan okyanusların deniz yetki alanları, Karasu, Kıta Sağlığı, Nasr bölge gibi kıyıdaş ve karşı kıyı ülkeler emsal alınarak kullanım hak ve menfaatleri yine Model Asrika Konseyi tarafından hazırlanacak Model Asrika Deniz Hukuku Anlaşması'na göre belirlenmelidir. Model Asrika Konfederasyonu hava sahasının yüksekliği ve fır hattı ile üzerinden geçen yabancı uyduların kontrolü hususunda Model Asrika Konseyi tarafından hazırlanacak Model Asrika Hava ve Uzay Hukuku hükümlerine göre yapılanma sağlanmalıdır. Evet arkadaşlar. Sonuçta bu yılki kongremize geldik. İslam ülkeleri İslam Birliği için ortak asayiş ve güvenlik usul ve esasların tespiti ana konusunda Modern Asrika Konfederasyonu Asayiş ve İç Güvenlik Organizasyonu ana temesi altında icra edilecek. Altıncı Uluslararası Aslan İslam Birliği Kongresi 20 ülkenin katılımı ile Yirmi ülkeden katılacak 40 akademisyenin sunacakları 38 bildiri aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir. Kongre müsaitliği kolayda. Bunlar ana başlıklar tabi. Kongrede Osmanlı İmparatorluğu, Eyüpler Devleti ve ortaçağ İslam devletleri üzerinden tarihteki küresel güçlerin asayiş ve iş güvenlikle ilgili idari yapılarının organ, organizasyonundaki esas ve prensipler, Amerika Birleşik Devletleri, Devletleri, Avrupa Birliği, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Hindistan gibi küresel güçler ile sahra altı Afrika ülkelerinin asayiş ve iç güvenlikle ilgili idari mülki idare, şehirlerde, kırsal alanda, kıyı ve budutlarda güvenlik yapılarının teşkilatlanması esas ve prensipleri, Kamu düzeni kavramı ve ilkeleri, İslam Konfederasyonu'nda iç güvenlik ve ortak uluslararası İslam kamu düzeni ve iç güvenlik mimarisinin usul esasları, İslam birliği için ortak güvenlik ve asayiş esasları, İslam birliği için iş birliği ve güvenlik, İslam birliği için güvenlik tesisinde yeni güvenlik alanları başlıklarında sunulacak bildirilerle Modern Asrika Konfederasyonu'nun tasavvur edilen asayiş ve iş güvenlik organizasyonu 
Model Afrika İslam Ülkeleri Konfederasyon Anayasası'nda emniyet ve asayişin temini ile ilgili ilave edilmesi gerek hükümler ve Afrika Konfederasyonu'nun merkezden ve yürütülen merkezden yürütülen İşleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatı, bölgesel federasyonlardaki ve milli devletlerdeki teşkilat yetki ve sorumlulukları konularında inceleme ve değerlendirmeler yapılarak Kongre sonunda Afrika İslam Ülkeleri Konfederasyonu için ideal bir model ortaya çıkacaktır. Kongremiz online olarak video konferans yöntemiyle yapılacak. Türkçe, İngilizce, Arapça dillerinde yayınlanacak. Bildiri son, e, sunumları simultane anında tercüme edilecek. Bildiri özetleri ve bildiriler kitap haline getirilerek Asal web sitesine yerleştirilecek. Bildirilerde ayrıca Asal Uluslararası Akamil Dergi'de elektronik ortamında yayınlanacak. İcraya dönük olarak hazırlanacak kongre sonuç raporları da karar verici mekanizmalara ve İslam dünyasından tüm davetli ve katılımcılara gönderilecek ve Aslan web sitesinde web sitesinde konulacaktır. Altıncı Uluslararası Aslan İslam Birliği kongremizden sonra önümüzdeki yılda müşterek adalet sistemi konusu işlenecek. 2023 yılı sonunda İslam ülkelerini bir irade altında toplayacak bir modeli ortaya koymayı hedeflemekteyiz. Bizi bu etkinliğimizde yalnız bırakmayarak destek veren siz değerli konuklarımıza, bilimsel katkı veren üniversitelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza tekrar teşekkür eder. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diler. Selam, saygı ve muhabbetlerimi sunarım. Değerli çok başkanımıza teşekkür. bu doyurucu bilgilendirmelerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun Rabbim uzun ömürler versin inşallah. Sağlık, sıhhat ile. Amin Allah girmeden, razı olsun. Girmeden bir millete tefrika düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler top sindiremez. Evet. Bu bölümde Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri, Sekreteri Profesör Doktor Ali Muhittin Hocamız konuşmalarını yapacaktır. Mikrofonu kendilerine bırakıyorum. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezi bi ni'metihi tetimmu salihat. Salihlerin, salih işlerin onun bereketiyle tamamlanan ve rahmetiyle bütün hedeflerin gerekiyor.